নবাগ্রাম মিশন অনলাইন এডুকেশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই বাড়িতে আছো সুস্থ আছো তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখছো ভিডিওটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটা প্রেস করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশানের মাধ্যমে সহজেই পেয়ে যাও তো আজকে ক্লাস চলছে ক্লাস টেনের চতুর্থ অধ্যায় তাপের ঘটনাসমূহ তো এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা বেশ কয়েকটা ক্লাস করেছিলাম তো আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারটা থেকে পড়বো হচ্ছে তাপ তাপ পরিবহন ব্যাপারটা পড়বো তাপ পরিবহন তাপ পরিবহন ঠিক আছে তা বাদেও এটা বাদেও আমরা কি তাপ পরিবাহিতা কি পড়বো তাপ পরিবাহিত অঙ্ক কি পড়বো তাদের ডেফিনেশনগুলো পড়বো তাপ পরিবাহিত অঙ্কের এককগুলো পড়বো সিজিএসএ একক মাত্রা কি আজকে এই ব্যাপারটাই পড়বো ঠিক আছে তো দেখো তাপ পরিবহন তাপ পরিবহনটা কি বলো দেখি দেখো তাপ পরিবহনটা একটা পদ্ধতি ধরো একটা একটা কঠিন পদার্থ ঠিক আছে একটা কঠিন পদার্থ অবশ্যই পদার্থটা কিন্তু কী হতে হবে তাপের সুপরিবাহী হতে হবে কুপরিবাহী হলে কিন্তু তাপ পরিবহন হবে না দেখো ধরো এইখানটাতে কোনো একটা পদার্থকে ধরো এখানে দিয়ে এই প্রান্তটা তাপ দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আস্তে আস্তে কী বলতেন এইখানটা তো প্রথমে গরম হবে তারপর আস্তে 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 কী হবে এই দিক থেকে তাপটা যাবে মানে কি অ্যাকচুয়ালি এইখান থেকে পুরো এই যে পদার্থটাই গরম হবে ঠিক আছে তাহলে দাঁড়ালে কিন্তু এই তাপ পরিবহনটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি ঠিক আছে দেখো তাপ পরিবহন হচ্ছে একটা পদ্ধতি ঠিক আছে যে পদ্ধতির সাহায্যে কি কোটো কঠিন পদার্থের মানে কি হয় মধ্যে দিয়ে তাপ সঞ্চালন করতে পারে বা যেতে পারে ঠিক আছে ধরো এই যে কঠিন পদার্থ এখানে তাপ দিলে তাহলে এইখান থেকে তাপটা আস্তে আস্তে চলে যেতে পারলো ঠিক আছে তাহলে এই যে পদ্ধতিটা এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে কি তাপ পরিবহন তাহলে দেখো তাপ পরিবহন বলতে আমরা বুঝলাম একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতির সাহায্যে কি কোনো একটা পদার্থের বা সুপরিবাহী কোনো তাপ সুপরিবাহী কোনো পদার্থের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তটা কি হয়ে যায় মানে আস্তে আস্তে গরম হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই যে পদ্ধতির সাহায্যে হয় সেই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে কি তাপ পরিবহন দেখো এই তাপ তিনটে পদ্ধতিতে মানে একটা বস্তুর অন্য তাপ পরিবহনের পদ্ধতিগুলো হচ্ছে তিনটি সরি তাপের যে মানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার এই পদ্ধতি হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে পরিবহন একটা হচ্ছে পরিবহন আর একটা হচ্ছে পরিচলন পরিচলন এটা হচ্ছে এক নম্বর পরিবহন পদ্ধতি তাপ যে সঞ্চালন করে কি কি পদ্ধতি এক হচ্ছে পরিবহন পদ্ধতি দুই হচ্ছে পরিচালন পদ্ধতি আর তিন হচ্ছে বিকিরণ পদ্ধতি দেখো তিনটে পদ্ধতির সাহায্যে তাপ সঞ্চালন হয় ঠিক আছে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কি হয় এক প্রান্ত থেকে তাপ অন্য প্রান্তে যে এটা পরিবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে তাপ পরিবহন আচ্ছা এবার দেখো পরিচালন বলতে ব্যাপারটা আমরা একটু বলে দিই ঠিক আছে দেখো পরিচালন ব্যাপারটা কি আচ্ছা দেখো পরিচালন হচ্ছে ধরো এই একটা কোনো পাত্রে ঠিক আছে ধরো জল আছে জল আছে এবার ধরো এর নিচে ধরো তাপ দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ধরো নিচে তাপ দেওয়া হচ্ছে তাহলে যখন এই জলটা তাপ দেওয়া হবে তখন কি হবে বলো দেখি এই যে নিচের দিকে জলটা দেখো ভালো করে দেখো তাহলে এই এইখানের জলগুলো ধরো প্রথমে গরম হবে ঠিক আছে এই জলের এই কণাগুলো বলো বা অণুগুলো বলো ঠিক আছে এগুলো গরম হবে দেখো যেই গরম হবে তখন এই কণাগুলো দেখো ওপরের দিকে উঠতে থাকবে কারণ হালকা হয়ে যাবে উষ্ণ হলেই হালকা হবে আর দেখো ওপরে যে ভারী জলের কণাগুলো না তখন নিচের দিকে নেমে আসবে তাহলে দেখো এইগুলো গরম হচ্ছে তাহলে এই কণাগুলো স্থানচ্যুত হচ্ছে আবার এইখান থেকে কণাগুলো এইখানে আসছে দিয়ে পুরো জলটা আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে তাহলে দেখো এইখানের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ভালো করে বুঝানোর ব্যাপারটা দেখো এটার ক্ষেত্রে দেখো এইখানে কণাগুলো প্রথমে গরম হচ্ছে গরম হয়ে কিন্তু কখনই কণাগুলো যে এই দিকে চলে যাচ্ছে স্থানচ্যুত হচ্ছে না তাহলে কণাদের কোনো স্থানচ্যুত হচ্ছে না কিন্তু তাপ পরিবহন পদ্ধতি ভালো করে বুঝবে এইখানে এই প্রান্তে কী হচ্ছে কণাগুলো প্রথমে উষ্ণ হচ্ছে আস্তে আস্তে এইখান থেকে কিছুটা তাপ এই এইখানে ধরো একটা কিছু কণা আছে ঠিক আছে তাহলে এই কণাগুলো প্রথমে তাপ গ্রহণ করলে গরম হলো আর কিছুটা তাপ এইদিকে বর্জন করলো তাহলে এই দিকে বর্জন করলে দেখো ধরো এই দিকে যখন বর্জন করলো এইখানে কোনো কণা আছে ধরো সেই কণাগুলো এই বর্জন করা তাপটাকে নিল দিয়ে এও কিছুটা তাপ শোষণ করে গরম হলো দিয়ে আবার বাকি যে তাপটা ইয়ে এইদিকে বর্জন করলো যে ধরো এইখানে যে কোনাটা আছে তাহলে এই কোনাটা দেখো কিছুটা তাপ আবার গ্রহণ করলো গ্রহণ করে সে আবার এইদিকে বর্জন করে দিল তাহলে কি অ্যাকচুয়াল বলো দিন এইখানে যে পরিবহন পদ্ধতিতে 
কণার কিন্তু কোনো স্থান পরিবর্তন হচ্ছে না এই কণাগুলো এখানে গরম হচ্ছে এই এই কিছুটা তাপ এদিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে মানে শোষণ করে নিলো যতটা তাপ শোষণ করার আর বাকি তাপটা বর্জন করে দিচ্ছে তাহলে এই কণাটা আবার ওই তাপটা গ্রহণ করছে গ্রহণ করে সে নিজে গরম হয়ে যাচ্ছে দিয়ে আবার পাশে কী করছে বর্জন করছে তাহলে এরকমভাবে পুরো আমার যে পদার্থর খণ্ডটা আছে তারা গরম হচ্ছে কিন্তু পরিচালন পদ্ধতি কী হচ্ছে বলো দেখি এ কিন্তু এইখান দিয়ে তাপ যে শোষণ করে এদিকে দিচ্ছে না কিন্তু এ কী করছে দেখো এইটা তাপ গ্রহণ করলো করে গরম হলো গরম হয়ে হালকা হলো হয়ে ওপর দিকে উঠছে উঠছে আর এইখানে ঠান্ডা যে জলের কণাগুলো সেগুলো নিচে নামছে ঠিক আছে তাহলে এই যে ওঠা নামা দেখো এই কণাগুলোর স্থান চ্যুত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটাকেই বলা হচ্ছে কি পরিচালন পদ্ধতি তাহলে পরিবহন আর পরিচালনের মধ্যে পার্থক্য বুঝে বললে এখানে কণার কোনো কিছু স্থান চ্যুত হয় না কণাগুলোর আর এখানে কিন্তু কণা বা অণুগুলোর স্থান চ্যুত হয় মানে স্থান পরিবর্তন করে তা তবে এটা কী হয় প্রতি মানে জলের যে আমরা এই জলটা সেটা উষ্ণ হয় গরম হয় ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে বিকিরণ দেখো বিকিরণ পদ্ধতি মনে তোমরা জানো দেখো তোমরা দেখেছো সকালবেলায় কী হয় যে পুরো ভূপৃষ্ঠটা সরি মানে দিনের বেলা দেখেছো ভূপৃষ্ঠটা গরম হয়ে যায় আবার রাত্রের দিকে আস্তে আস্তে কী হয়ে যায় ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে দেখো সূর্য থেকে যে আলো সেই আলো যে পদ্ধতি আসে পৃথিবীতে এটা হলো বিকিরণ পদ্ধতি এখানে দেখো কোনো মাধ্যম থাকছে না শুধুমাত্র বায়ু মাধ্যম দিয়ে সূর্য রশ্মি একদম এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ছে ভূপৃষ্ঠটাকে গরম করে দিচ্ছে আবার রাত্রে তাপ বর্জন করে শীতল হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওটাকে বলা হচ্ছে কি বিকিরণ পদ্ধতি তাহলে তাপের আমরা যে কি কী পদ্ধতিতে তাপ আমার সঞ্চালিত হয় পড়ে গেলাম প্রথম হলো পরিবহন পদ্ধতি এটা আমরা কোনো একটা কঠিন পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখালাম যে কীভাবে পরিবহন হয় তরলের ক্ষেত্রে পরিচালন কীভাবে হয় দেখালাম আর বিকিরণ পদ্ধতিটা বলে দিলাম যে সূর্য থেকে আগত আলাদা গ্রস্তি উচ্ছন যেভাবে আসছে এটা হলো বিকিরণ পদ্ধতি এসে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এবার তাপ পরিবহন পড়লাম এবার দেখো পড়ব তাপ পরিবাহী তাপ দেখো তাপ পরিবাহী তাপ দেখো তাপ পরিবাহিত কি বলতে কিন তাপ পরিবাহিত হচ্ছে কোনো পদার্থের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা বা প্রবণতা কি বলা হচ্ছে কি সেই পদার্থের তাপ পরিবাহিত ঠিক আছে তাহলে কি বুঝলে তাপ পরিবাহিতা কি বললাম যে কোনো হচ্ছে কঠিন পদার্থের ঠিক আছে তাপ পরিবহনের যে ক্ষমতা বা প্রবণতা সেটাকে হচ্ছে তাপ পরিবাহিত ঠিক আছে এবার দেখো তাপ পরিবাহিতার সূত্র তাপ পরিবাহিতার সূত্র তাহলে প্রথম তাপ পরিবাহিতা কি বলে দিলাম তারপর দেখো তাপ পরিবাহিতার সূত্র কী হবে দেখো হ্যাঁ ধরো তাপ পরিবাহিতার সূত্র কী হবে ধরো একটা কোনো ধরো একটা কোনো সরি ধরো এটা কোনো কঠিন ব্লক ঠিক আছে এই ব্লকটা ধরো এটা একটা তল ঠিক আছে তাহলে এই দিকে একটা তল আছে এদিকে একটা তল এবার এইদিকে একটা তল এদিকে একটা তল এদিকে একটা ধরো ঠিক আছে তাহলে একটা কঠিন পর্যন্ত ধরো একটা তল ধরো এটার ক্ষেত্র আমি ধরে নিলাম এ ক্ষেত্রবল কী ধরে নিলাম এ ঠিক আছে এবার দেখো এই তো মানে যে কঠিন পদার্থ এই পদার্থ খণ্ড এর হচ্ছে ধরো এইখানটা বেদটা আমি ধরে নিলাম এল কি ধরে নিলাম বেদ এটা ধরে নিলাম এল ঠিক আছে এবার দেখো ধরো এই পৃষ্ঠের উষ্ণতাটাকে আমরা থ্রিটা ওয়ান ধরলাম আর এই পিছনে উত্তরটাকে কী বললাম থ্রিটা টু ডেফিনেটলি থ্রিটা ওয়ান গ্রেটার দেন থ্রিটা টু হবে যদি এই দিকের এই এই দেখো ভালো করে বুঝবে এই দিকটা একটা তল এই দিকটা তল তাহলে এই তল তাহলে এই দিকে আমরা তাপ দিচ্ছি ধরো কিউ পরিমাণ তাপ দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে কিউ পরিমাণ তাপ দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এর ক্ষেত্র হল হচ্ছে এ আচ্ছা এখানটা বেদ হচ্ছে এল আর উষ্ণতা হচ্ছে এই প্রান্তের উষ্ণতা থ্রিটা ওয়ান মানে প্রথম এই 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 দিকের তলটাতে উষ্ণতা হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান আর অন্য ওই দিকের তলটা হচ্ছে থ্রিটা টু দেখো এই দিকটা যদি থ্রিটা ওয়ানটা বেশি হয় তবেই উষ্ণ বস্তু থেকে আমরা জানি কি তাপ কোন দিকে যাই বলতো উষ্ণ যেদিকে উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তু থেকে তাপ যায় বা উষ্ণ প্রান্ত থেকে শীতল প্রান্ত থেকে তাপ যায় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে থ্রিটা ওয়ানটা এদিকে তাপটা বেশি হতে হবে তবে ওই দিকে থ্রিটা টুর দিকে যাবে থ্রিটা ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে আমরা কি লিখছি দেখো তাহলে তাপ পরিবহন কেমন হবে দেখো এই উষ্ণতার দেখো দুই পৃষ্ঠে দুই পৃষ্ঠে উষ্ণতার পার্থক্য কি হয় বলো দেখেন দুই পৃষ্ঠে উষ্ণতার পার্থক্য কত হয় বলো দেখেন পার্থক্য হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এবার দেখো আমরা সূত্রটা লিখছি দেখো তাহলে কিউ সমানুপাতি কি হবে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু 
তাহলে দেখো এই উষ্ণতার পার্থক্য যত বেশি হবে তাহলে এখানে কি হবে কিউটা তত বাড়বে আর উষ্ণতার পার্থক্য যত কম হবে তত কিউটা কি হবে তাহলে এই দিক দিয়ে তাপ দিচ্ছি ঠিক আছে এই তাপটা দেখো থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এর সঙ্গে সমানুপাতিক এই দুটোর পার্থক্য যত বেশি হবে তাহলে এখানে তত বেশি তাপ লাগবে আর এখানে পার্থক্য যত কম হবে এখানে হচ্ছে তাপ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টুর এই পার্থক্য যত কম হবে সেখানে তাপ কি হবে কম লাগবে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার থিটা ওয়ান আর থিটা টুর সঙ্গে কিউটা কি হলো সমানুপাতিক আবার দেখো কিউটা সমানুপাতিক ঠিক আছে কার ওপর দেখো এর এর সঙ্গে সমানুপাতিক ভালো করে বুঝবে দেখো এই ক্ষেত্রফল এটা ক্ষেত্রফল দেখো ক্ষেত্রফল যদি বাড়ে তাহলে তাপ তোমাকে বেশি দিতে হবে তবেই কিন্তু এদিকে তাপটা যাবে আর ক্ষেত্রফল যদি কম থাকে তাহলে তোমাকে তাপ কম দিতে হবে তাহলে তাপ প্রদত্ত যে তাপটা দিচ্ছি সেই তাপটা কিন্তু ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমানুপাতিক মানে ক্ষেত্রফল যদি বেশি হয় তাহলে তোমাকে কিন্তু তাপ বেশি দিতে হবে আর ক্ষেত্রফল কম হলে তাহলে তাপ কম দিতে হবে তাহলে সহজেই এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তটা উষ্ণ হয়ে যাবে ভালো করে বুঝবে ব্যাপারটা দেখো এইখানে যদি প্রথমে বললাম কি যে এই থিটা ওয়ান আর থিটা পার্থক্য যদি কম হয় তাহলে এখানে উষ্ণতার পার্থক্য কম তাহলে অল্প তাদের কিন্তু এই প্রান্তটা কী হয়ে যাবে উষ্ণ হয়ে যাবে কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু এইখান থেকে এই প্রান্তে তাপটা যেতে বেশি তাপ দিতে হবে আর এইখান থেকে যদি এটার উষ্ণতার পার্থক্য যদি কম হয় তাহলে কম তাপ দিতে হবে এই জন্য এটার সঙ্গে এটা হতো সমানুপাতিক আবার দেখো এখানে পদার্থ এ যদি বেশি হয় তাহলে কিউটা তোমাকে বেশি দিতে হচ্ছে তাহলে এটা যদি কম হয় ক্ষেত্রবাদ যদি কম তাহলে সহজেই কিন্তু কম তাপ দিলে ওই প্রান্তটা কী হয়ে যাবে উষ্ণ হয়ে যাবে কারণ আমি বলছি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে গিয়ে তবে তাপ নিয়ে যেতে হবে তো দেখো তাহলে কিউটা সমানুপাতিক এ এবার দেখো আবার হচ্ছে কিউ সমানুপাতিক ওয়ান বাই এল ভালো করে বুঝবে এই এলটা কী বলো তো কিন এলটা হচ্ছে বেদ ভালো করে বুঝবে ব্যাপারটা কি বলছি ধরো এরকম একটা এ আছে ঠিক এরকমভাবে ভাবো যে ধরো একটা পদার্থ খণ্ড আছে তাহলে দেখো যদি এই এল মানে হচ্ছে নিচের এইখানটা তাহলে দেখো এই এল হচ্ছে নিচেরটা তাহলে ভালো করে বুঝবে এই এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত আমার তাপ নিয়ে যাচ্ছি যদি এল বেশি হয় যদি এলটা আমার বেশি হয় তাহলে কিন্তু তাপ আমার কি লাগছে কম লাগছে ঠিক আছে আর এলটা যদি কম হয় তাহলে আমার কী হবে তাপ বেশি পরিবাহিত হয়ে যাবে ভালো করে বুঝবে যে প্রদত্ত তাপটা কী হচ্ছে যদি এলটা বেশি হয়ে যায় তাহলে তাপটা আমার কী লাগছে কম লাগছে আর এলটা যদি কম হয় তাহলে তাপটা বেশি লাগবে তাহলে এ ক্ষেত্রে আমরা এই জন্য কী করলাম যে কিউ ব্যাস্টনবাদী কী হলো ওয়ান বাই এল তাহলে দেখো এই যদি বেদটা বেশি হয় তাহলে বেদটা বেশি হলে তাপ কী হচ্ছে আমার কম লাগছে আর বেদটা যদি কম হয় তাহলে তাপটা বেশি লাগছে তাহলে এই জন্য কী হলো বললাম যে কিউ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এল আর একটা দেখো টি সময় ভালো করে বলো দেখো সময় যদি বাড়ে তাহলে কোনো একটা পদার্থ যদি বেশি সময় ধরে তাপ দেওয়া তাপ দেওয়া হচ্ছে তাহলে বেশি পরিমাণ তাপ লাগবে তাহলে ধরো কম সময় ধরে সেটাকে গরম করা হচ্ছে তাহলে কম তাপ লাগবে তাহলে নিশ্চয়ই এই কিউ এর সঙ্গে টি এর একটা সম্পর্ক থাকবে সময়ের কী সম্পর্ক যে কিউ সমানুপাতিক টি তাহলে কিউ এর সঙ্গে টি হচ্ছে কি সমানুপাতিক তাহলে ব্যাপারটা বুঝলে তোমরা যে এল এর সঙ্গে কী হলো ব্যস্তানুপাতিক এ এর সঙ্গে সমানুপাতিক থিটা ওয়ান থিটা টুর সঙ্গে কী হলো সমানুপাতিক তাহলে দেখো তোমরা যৌগিক ভেদের নিয়ম পড়েছিলে যে কি ধরো যে আমি বলেছিলাম যে ওয়াই ভ্যারিয়েশন এক্স ওয়াই ভ্যারিয়েশন আমার হচ্ছে জেড আচ্ছা ওয়াই এখানে ধরো সমানুপাতিক এম ধরলো তাহলে এইখান থেকে আমরা যদি এই বাম দিকের যেগুলো যদি সমান হয় তাহলে ওয়াই সমানুপাতিক আমরা কি এরকম করে লিখতাম যে এক্স ইন্টু জেড ইন্টু এম এরকমভাবে লিখতাম তাহলে ঠিক একই রকমভাবে দেখো এখানে চার দিকটাই কি সামনের দিকটা সব কি কিউ তাহলে এই কিউ প্রপোর্শনাল টু আমরা এইগুলো সব ইন্টু ইন্টু আকারে লিখবো তাহলে মুশ্চি দেখো কি পাচ্ছি কি পাচ্ছি দেখো যে কিউ প্রপোর্শনাল টু কি পাচ্ছি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু এ ইন্টু ওয়ান বাই এল ইন্টু হচ্ছে টি তাহলে আমরা কিউ সমান কি পেলাম এ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই হচ্ছে কি এল এটা আমরা পেলাম ঠিক আছে সরি এটা সমানুপাতি হবে এটা সমানুপাতি এবার দেখো সমানুপাতি তুললেই আমরা বলেছি দেখো এই সমানুপাতি তুললেই সমান চিহ্ন আসবে আর একটা কী আসবে কনস্ট্যান্ট আসবে তাহলে দেখো কিউ সমান আমরা লিখছি দেখো এই এই সমানুপাতিটা তুলছি তাহলে সমান পেলাম আর একটা ধুবক হলো কে তাহলে কে এ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই কত হলো এল তাহলে এটাই হলো তাপ পরিবহনের যে সূত্রের যে রাশিমালা এটা হলো 
ये किऊ समान कि के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी बै एल ये हलो तापरिवर्ण सूत्र ठीक है अच्छा तापरिवाह सरि तापरिवाह सूत्र देखो ये के ठीक है ये केटा समानुपाति ध्रुवक क्योंकि एखे के बला हे समानुपाति ध्रुवक क्योंकि एखे ताप परिवार क्षेत्र में केटा के बला हे कि ताप परिवाहित अंक केटा के बला हे कि ताप परिवाहित अंक तेल देखो जख एक कन्सटैंटर एक डेफिनेट नाम पाव ग निश्चय एर एक संज्ञाओ आ बोझा गया बेपारे कि कन्सटैंटर जो कन्सटैंटे जो को नाम पाई देखो केटार एक नाम पे तपर ठीक आगे क्षेत्र में कठिन पद क्षेत्र जमीन आलफा पे आलफा हे कि दैर्घ्य प्रसारण गुणा को एक डेफिनेशन व संज्ञा पे ठीक एक रखे बीटा एक आलदा कन्सटैंट पे देखो और नाम छो क्षेत्र प्रसारण गुणा को वोटार एक पे हमें डेफिनेशन पे संज्ञा पे ठीक एक ही रकम भाव गामा गामा एक संज्ञा पे कारण देखो जो एक ध्रुवक आलदा नाम देवा तक तरह एक अवश्य संज्ञा थको ठीक एक क्षेत्र में केटारों एक आलदा नाम देवे ताप परिवाहित अंक तेल एर एक संज्ञा आज देखो ताप परिवाहित अंक का बोले बेपार देखो हाँ तो इको समीकरण थे लिखी कि लिखी बोलो देखिए के समान क्या बोलो देखिए के समान क्यों पेलम बोलो देखिए तेल के समान हे किऊ इंटू एल ए देखो यार संगे इन गुण है किऊ इंटू एल बिटाम माइनस थीटा टू थीटा माइनस थीटा टू इंटू हे टी ए देखो जो किऊटा समान सरि किऊ नए धर एल समान वन अच्छा ए समान वन थीटा वन माइनस थीटा टू एट समान वन टी समान जो वन तेल तुम्हें कि पा बोलो देखिए पा के समान सरि किऊ इंटू वान बन इंटू वन इंटू वन तेल के समान क्यू पाच बोलो देखिए के समान किऊ पाच तेल भलोक बुझे कि करल जदि एलटा वन तेल एलटा कि एलटा हलो बेद टीटा कि टीटा हे समय अच्छा थीटा वन माइनस थीटा टू की हे उष्णतार पार्थक्य और देखो ये हे प्रस्तुच्छेद ठीक है तेल एब देखो ताप परिवाहित अंक हमें का बोली ठीक है देखो को कठिन पदार्थर ठीक है को कठिन पदार्थ खंडे ठीक है दुई पृष्ठर मान उष्ण पृष्ठा शीतल पृष्ठ शीतल पृष्ठ उष्णतार प्रभेद थीटा वन माइनस थीटा टू उष्णतार प्रभेद जी एकक वेद जदि एकक सरि वेद जदि एकक पोस्तर क्षेत्रफल जी एकक पाथरखंडटर उष्ण पृष्ठ के शीतल पृष्ठ लम्ब भाव एक सेकेंडे जे तापटा जाए ताकि बला चाहिए वही पदार्थखंडटार कठिन पदार्थी हे ताप परिवाहित अंक तेल भलोक बुझे को कठिन पदार्थ खंडे ठीक है उष्ण पृष्ठ के शीतल पृष्ठ जो ताप परिवहन हो तक जदि ओ पदार्थखंडटर वेद कत है एकक वेदुक्त है एवं क्षेत्रफल प्रस्तुत क्षेत्रफल जी एकक अच्छा एवं उष्ण पृष्ठ और शीतल पृष्ठ तापम्रार पार्थक्य उष्णतार पार्थक्य जदि वन ताई पाथरखंडटार उष्ण पृष्ठ के शीतल पृष्ठ से एक सेकेंडे जे परिमाण ताप देखो जे परिमाण ताप परिवाहित है से बला चाहिए तरह की ताप परिवाहित अंक बोझा गया बेपारे तेल ताप परिवहन की और ताप परिवाहित अंक की बेपारे दिल ठीक है एकदम सोजा बेपार इक्ुएशन का देखिए दिल ताप परिवहन अंक आगे बोले दिल देखो ताप परिवाहित अंक एकक देखो ताप परिवाहित अंक एकक ठीक है तेल क्यों करब आगे ताप परिवाहित देखिए दो एकक है एक हे एस आई पद्धति व्यवहार करते सीजे एस पद्धति तेल प्रथम एस आई पद्धति बोल ताप 
বাহিতাঙ্কের এসআই একক কি এসআই একক হবে দেখো হ্যাঁ তাহলে দেখো আমি ডান দিকে আগে লিখে নিচ্ছি ইকুয়েশনটা যে কে এক সমান কী পেয়েছি দেখো কে সমান কী পেয়েছি কে সমান কী পেয়েছি কে সমান হচ্ছে কিউ ইন্টু এল বাই কী পেয়েছি এ থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু ইন্টু হচ্ছে টি ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে এইটা করার আগে আমরা এইগুলো একক করে নিচ্ছি ঠিক আছে দেখো এসআই একক ভালো করে দেখো কিউ তাপের এসআই একক কী হবে বলো তাপের এসআই একক কী হবে তাপের এসআই একক আর এদিকে ধরো সিজিএস একক করে দিচ্ছি সিজিএস একক ঠিক আছে তাহলে ভালো করে দেখো কিউ তাপের সিজিএস একক হচ্ছে কি জুল তাহলে দেখো তাপের এসআই একক হচ্ছে জুল আর সিজিএস একক হচ্ছে কি ক্যালোরি আচ্ছা তাপ এল দৈর্ঘ্য এল দেখো এলটা কি দৈর্ঘ্য তো বেতরা তাহলে একটা দৈর্ঘ্য তাহলে দৈর্ঘ্যের এসে একক কী হবে মিটার হবে আর সিজে সেকক কী হবে সেন্টিমিটার হবে হবে তো এত ক্ষেত্রফল এ ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফলের এসে একক হবে কি মিটার স্কোয়ার সিজে সেকক কী হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার আচ্ছা টি দেখো টি আমার চেয়ে টি মানে হচ্ছে সময় তাহলে সময়ের এসে একক হচ্ছে সেকেন্ড আর সিজে সেকক কী হবে সেকেন্ড তাহলে সময়ের সিজে সার এসআই একক সেকেন্ড ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে বসার চেয়ে তাপ পরিবর্তন করে এসআই একক কী বেরোবে দেখো তাহলে কে সময় কী বলছি কিউয়ের একক ইন্টু এলের একক আচ্ছা এর একক ইন্টু থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এর একক ইন্টু হচ্ছে টি এর একক তাহলে এককগুলো আমরা বসাচ্ছি তাহলে এসআই পদ্ধতি প্রথম বার করছি এসআই পদ্ধতি কি এর একক এটা এসআই পদ্ধতি বার করছি ফার্স্ট এসআই পদ্ধতি বার করছি ফার্স্ট ঠিক আছে তাহলে এসআই পদ্ধতি কি এর একক কীভাবে দেখো তাহলে কিউ এর একক তাপের একক আমরা কী পেলাম তাপের একক হলো জুল ঠিক আছে এসআই দেখো জুল বসেছি আচ্ছা এল এলের একক দেখো মিটার তাহলে দেখো এলের একক আমরা মিটার বসাচ্ছি এসআই পদ্ধতি ঠিক আছে আচ্ছা এর একক দেখো এর একক হচ্ছে এর একক কী আছে মিটার স্কোয়ার তাহলে দেখো এর একক বসাচ্ছি মিটার স্কোয়ার ইন্টু উষ্ণতা তাই তো আচ্ছা থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এটা লেখা হয়নি তাহলে হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু তাহলে উষ্ণতার এসে হচ্ছে কি ক্যালভিন আর সিজেস হচ্ছে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে দেখো থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এটা বসাচ্ছি দেখো কেলভিন বসালাম আর টি এর একক বসালাম কি এই মিটার মিটার কাটবে তাহলে কি পেলাম পেলাম হচ্ছে দেখো যে মানে জুল এই মিটারটা যদি ওপরে যায় কী হবে মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হবে তো মিটারটা নিচে আছে মানে মিটার টু দিবার এই স্কোয়ারটা কেটেছিলো তাহলে এক ছিল তাহলে মিটার টু দিবার ওয়ান ছিল তাহলে গেলে কী হবে মিটার টু দিবার মাইনাস ওয়ান কেলভিন টু দিবার মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড টু দিবার মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো আমরা কী পেলাম তাপ পরিবর্তনের এসে একক কী কী পেলাম জুল মিটার টু দিবার মাইনাস ওয়ান কেলভিন টু দিবার মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড টু দিবার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ঠিক এই এককটাকে আমরা যদি আর একটু সাজিয়ে দিই তাহলে দেখো আবার কী পাবো ঠিক আছে এটা মুসছি দেখো হ্যাঁ ভালো করে দেখবে কোন দিকটা মুছবো আচ্ছা এই দিকটা মুছে দিচ্ছি দেখো তাহলে দেখো এই এককটাকে আমাদের কিন্তু অনেক সময় এই হয় এ তাপ পরিবর্তনকে এসআই এককটা লিখতে বলে আবার অনেক সময় তাপ পরিবর্তনের এসআই এককটা দিয়ে দেয় এম সি কিউ আকারে তখন কিন্তু চুজ করতে বলে তখন কিন্তু সমস্যাটা কী দেখো বোঝাচ্ছি তোমাদের ধরো যদি এককটাকে এরকমভাবে সাজিয়ে লেখা হয় ধরো জুল হলো মিটার টু দিবার মাইনাস ওয়ান কে টু দিবার কেলভিন টু দিবার মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড টু দিবার মাইনাস ওয়ান আছে ধরো এককটা যদি এরকমভাবে লেখা হয় যে জুল সেকেন্ড টু দিবার মাইনাস ওয়ান মিটার টু দিবার মাইনাস ওয়ান আর কে টু দিবার মাইনাস ওয়ান তখন কী হবে দেখো এই জিনিসটাকে কী বলে দেখো জুল পার সেকেন্ড এটাকে কী বলে দেখো তোমরা 
পড়েছো না যে ক্ষমতা কাকে বলে ক্ষমতা কাকে বলে ক্ষমতা ক্ষমতা তোমরা পড়েছো ক্লাস নাইনে যে কার্যকরার হারকে বলা হচ্ছে কি ক্ষমতা ঠিক আছে তাহলে কার্যকরার হার সময়ের সাপেক্ষে কি পরিমাণ কার্যকর সেটা হচ্ছে ক্ষমতা দেখো তাহলে ক্ষমতা হচ্ছে ডব্লু বাই টি ঠিক আছে এবার দেখো ডব্লু মানে কার্যের আর তাপের একক প্রায় একই তাই তো মানে কার্য আর তাপের একক এক তাহলে এটা দেখো কার্যের যা একক হবে এসআই পদ্ধতিতে তাপের এসআই পদ্ধতি একক ধরো জুল তাহলে কার্যের এসআই পদ্ধতি কী হবে জুল ঠিক একই রকম ভাবে যদি তাপের সিজিএস পদ্ধতি কী ছিল আমাদের এখানে ক্যালোরি ছিল আর এখানে আর আমরা বসাই ঠিক আছে তো দেখো কার্যের আমরা এখানে এসআই এককটা বসাচ্ছি তাহলে এসআই একক হবে জুল আর সময়ের এসআই একক হচ্ছে কি সেকেন্ড তা দেখো তাহলে কী হবে জুল পার সেকেন্ড তাহলে এই জুল পার সেকেন্ডটাকে কী বলা হতো বলতো কিন কার্যের এসআই এককটাকে আর কী নামে পরিচিত করা হয়েছিল যে ওয়াট ডব্লু এ টি টি তাহলে ওয়াট তাহলে তুমি কী পেলে এটা যে ওয়াট মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বা এটা লিখতে হবে ডব্লু মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এটা বাদেও এই এককটা বাদেও তাপ পরিবার থেকে আরেকটা একক আছে সেটা হচ্ছে ওয়াট মিটার টু দি পাওয়ার সরি মিটারটা কেন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ মিটারটাই হবে হ্যাঁ ওয়াট মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান যেটা সাজিয়ে দিয়েছিলাম যে জুল সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে কী বলা ছিল জুল পার সেকেন্ড এটা কী বলা ছিল ওয়াট তাহলে ওয়াট মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা হলো কি তাপ পরিবর্তনকে এসআই একক ঠিক আছে এবার দেখো সিজেস একক কী হবে মুসছি দেখো তাপ পরিবর্তনকে সিজিএস একক কী হবে দেখো क्योंरि एल एक सेंटीमिटार एर एक सेंटीमिटार स्कोर उष्णतार एक डिग्री सेंटिग्रेड और टीएर एक हे सेकेंड तेल क्यी पेले सेमि सेमि काटल तेल क्या क्योंरि सेमि टू दि पावर माइनस वन डिग्री सेंटिग्रेड टू दि पावर माइनस वन सेकेंड टू दि पावर माइनस वन तेल ये लिखे देव जो ताप पर सीजेस एक क्यों पेलम क्योंरि सेमि टू दि पावर माइनस वन डिग्री सेंटिग्रेड टू दि पावर माइनस वन और सेकेंड टू दि पावर माइनस वन ठीक है तेल ताप परिवर्तर हमें एस आई एकक और सीजे से कक बेर दिल ठीक है एबार लास्ट हे ताप परिवर्तर हमें मात्रा करब ठीक है तेल देखो ताप परिवर्तर यह डेफिनेशन एटाई आज है शुद्ध मात्रा कि कर ले शुद्ध एकक जगह मात्रागुल लिखो ताप पर मात्रा कि पाची तेल देखो किर मात्रा अच्छा एक लिखी देखो एग्लो मुझे दीची मुझे लिखी देखो टीएर मात्रा কিউয়ের মাত্রা দেখো তাহলে দেখো কিউয়ের মাত্রা তাহলে কিউয়ের মাত্রা কী পাবো দেখো কিউটাই সমান হচ্ছে ডাবলু দেখো কিউ হচ্ছে ডাবলুর সঙ্গে প্রায় সমান তাহলে দেখো ডাবলু সমান আমরা কী পেয়েছি বলো দেখিন ডাবলু সমান হচ্ছে এফ ইন্টু ডি তাহলে এফ এর মাত্রা কি কিউ সমান দেখো ডাবলু ঠিক আছে তাহলে ডাবলু সমান হচ্ছে কিন্তু এফ ইন্টু ডি তাহলে এফ ইন্টু ডি হচ্ছে কী বলো দেখিন এফ এর কী পাচ্ছি বলো দেখিন এফ হচ্ছে এম এল টি টু দি পার মাইনাস টু আর ডি হচ্ছে কি ডি হচ্ছে দৈর্ঘ্য তাহলে এর হবে কি এল তাহলে একদম কি পাচ্ছি বলো দেখি এটা হচ্ছে এফ এর মাত্রা মানে এফ হচ্ছে ফোর্স মানে বল কার্য সমান কী জানো বল ইন্টু সরণ কার্য সমান বল ইন্টু সরণ তো তাহলে দেখো বল তাহলে বলের মাত্রা হচ্ছে এম এল টি টু মাইনাস টু টু এম এল টি টু মাইনাস টু আর দেখো ডি এর হচ্ছে এল তাহলে এখানে বসাচ্ছি কি বসালে যে এম এল স্কোয়ার টি টু দি পার মাইনাস টু এটা কিসের মাত্রা পেলে 
কি এর মাত্রা আচ্ছা এবার এল এর মাত্রা তাহলে দেখো এল এর মাত্রা সমান কি পাচ্ছ এল এর মাত্রা হচ্ছে এল হচ্ছে কি বলো দেখেন একটা দূরত্ব তাহলে দূরত্বের মাত্রা কি হয় এল আচ্ছা এবার দেখো এ এর মাত্রা কি হবে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের মাত্রা কি হবে এল স্কোয়ার আচ্ছা উষ্ণতা থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু তাহলে এর মাত্রা থেকে আমরা শুধুমাত্র কী ধরে নেব থ্রিটা উষ্ণতার মাত্রা আমরা শুধুমাত্র থ্রিটা ধরে নেব তাহলে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু তাহলে এটা একটা পার্থক্য নিশ্চয় একটা উষ্ণতাই পাবো তাহলে উষ্ণতার মাত্রা হচ্ছে থ্রিটা আর টি এর মাত্রা টি এর মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি তাহলে এগুলো বসিয়ে দিচ্ছি দেখো কী পাচ্ছি ভালো করে দেখবে তাহলে এগুলো যখন বসাচ্ছি কী পাচ্ছি দেখবে তাহলে দেখো কী এর মাত্রা কী পেয়েছি কী এর মাত্রা আছে এম এল স্কোয়ার টি টু দিবার মাইনাস টু দেখো এল এর মাত্রা কত পাচ্ছি এল এর মাত্রা হচ্ছে এল এর মাত্রা হচ্ছে এল তাহলে এম এল স্কোয়ার এই এম এম এল স্কোয়ার টি টু দিবার মাইনাস টু হয়েছে আচ্ছা এখানে এলটা বসালাম এ দেখো এর মাত্রা হচ্ছে কি এর মাত্রা হচ্ছে এল স্কোয়ার আর থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু তাহলে এর মাত্রা কত হবে এর মাত্রা হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা মাত্রা হচ্ছে থ্রিটা আর টি এর মাত্রা কি দিয়েছি টি এর মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি তাহলে দেখো এটা মনে মনে যদি তুমি কাটো এই এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার কী যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে তাহলে কী পাবে যদি এটা মনে মনে ভাবো যে এই এল স্কোয়ার আর এই এল স্কোয়ারটা কী যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কী পাবে যে এম যদি এরকমভাবে কাটা যায়নি এটা মনে মনে ভাববে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা কেটে গেল তাহলে কী হচ্ছে এম এই এলটা এলো এম এল আচ্ছা টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু দেখো এখান থেকে থিটাটা উঠছে থিটা টু দিবার কী হচ্ছে এটা ওপরে এটা লোক থিটা টু দেওয়া হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে কি টি টু দিবার মাইনাস ওয়ান টিটা যখন ওপরে উঠল আর এই এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার এটা হচ্ছে কেটে গেল মনে মনে ভাবো তাহলে তুমি কি পেলে যে এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু থিটা টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এই পুরোটা হচ্ছে কিসের মাত্রা এই তাপ পরিবাহিতাঙ্কের মাত্রা তাহলে বুঝতে পেরেছো কী এর মাত্রা বসালাম কী এর মাত্রা দেখো বলে মাত্রা কি এম এল টি টু দেওয়ার মাইনাস টু তাহলে বলে মাত্রা এম এল টি দেওয়ার মাইনাস টু বসেছি ডি এ হচ্ছে এল বসেছি তাহলে দেখো এম এই এল 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 স্কোয়ার হলো আর টি টু দেওয়ার মাইনাস টু আর দেখো এল এর মাত্রা এল ক্ষেত্র বলে মাত্রা এল স্কোয়ার আর উষ্ণতার পার্থক্য মাত্রাটা থিটা ধরলাম আর টি এর মাত্রাটা হচ্ছে টি ধরলাম দেখো এটা বসেছি কী এর মাত্রা এম এল স্কোয়ার টি দেওয়ার মাইনাস টু এল এর মাত্রা হচ্ছে এল ক্ষেত্র বলে মাত্রা এল স্কোয়ার বুঝতে পেরেছো থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এর মাত্রা হচ্ছে থিটা আর টি এর মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি তাহলে দেখো এই এল স্কোয়ার স্কোয়ার মনে মনে ভাবছি কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা এম হলো এলটাকে আগে লিখে দিলাম তাহলে এম এল টি টু দেওয়ার মাইনাস টু এটা কেটে গেল ঠিক আছে থিটা ওয়ানটা থিটাটা যদি উঠে তাহলে কী হবে থিটা টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান আর টিটা যদি ওপর দিকে ওঠে কী হবে টি টু দুবার মাইনাস ওয়ান তাহলে কী পেলে এম এল টি টু দুবার মাইনাস টু থিটা টু দুবার মাইনাস ওয়ান আর টি টু দুবার মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে পর্যন্ত আমাদের পড়ানো হলো তাপ পরিবাহিত অঙ্কের ব্যাপারটা তাপ পরিবহন কী তাপ পরিবাহিত কী ব্যাপারগুলো বললাম আজকে ক্লাস এইখান পর্যন্তই রইল বাকি তোমাদের যা প্রবলেম হবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা যোগাযোগ করবে প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া হবে আর বাকি পরবর্তী ক্লাসে যে বাকিটা আছে সেটা পড়িয়ে দেওয়া হবে ধন্যবাদ